。俄乌之间的冲突现在进展到什么地步了？乌克兰的幕后黑手到底有何意图？他们的目的能否成功？近年来，中美贸易战、新冠疫情席卷全球，英国脱离欧盟等一系列事件改变着全球的局势。说到今年，全球发生了什么大事件？俄乌冲突肯定算是今年最引人关注的事件了。先来说说此次俄乌冲突的起因经过。冲突的直接起因，俄罗斯联邦委员会当地时间2月22号通过相关决议，准许俄罗斯总统在俄境外动用俄联邦武装力量。2月24号，俄罗斯对乌克兰发动攻击。其实，自苏联解体以后，俄乌之间的关系就一直处在不干不尬的状态。期间有过一段时间的蜜月期，但是在2014年的时候，乌克兰的总统突然宣布暂停和欧盟联合协议的准备工作，转而和俄罗斯结盟。就因为这件事的发生，导致乌克兰的群众情绪高涨，集体示威抗议，最终导致总统被免职。看来，乌克兰的国内民众对于国家走左还是走右这个矛盾还是没有被解决，所以这件事情直接成了乌克兰群愤的导火索，成为了俄乌关系恶化进一步的开端。在这之前，俄乌两国就因为克里米亚公投并入俄罗斯之后，使得两国关系维持在长期的敌对状态。对于乌克兰来说，自从克里米亚领土纠纷开始，以及乌东地区的独立问题之后。加入北约对他来说能够保障国家的主权和领土安全，而且乌克兰打算借加入北约争回自己失去的土地。对于俄罗斯来说，乌克兰这背后的意图肯定是不允许发生的，这对于俄罗斯是直接的安全威胁。而且，北约背后想拉拢乌克兰一起打压制裁俄罗斯的野心早就暴露出来了。一直以来，北约就暗暗地和俄罗斯较劲儿。借由乌克兰和俄罗斯的矛盾做文章，乌克兰只不过是一枚棋子罢了。其实乌克兰应该很清楚之前被美国坑了的经历吧？按理来说，这次也不要再被绊倒在同一个地方。苏联刚刚解体的时候，乌克兰还保留着苏联剩下的核武器，明明是可以继续发扬光大的，却听那些西方国家忽悠，签订了什么无核协议，结果彻底沦为了一个无核国家了。当时世界上数一数二的图幺六零轰炸机也被摧毁了。为了自保，自废武功。要说哪个国家被坑得最惨，那就当属乌克兰了。为了自保，觉得加入欧盟能够稳定自己国家的社会稳定，实则不然，正中美国等西方国家的下怀。作为一名棋子，在当时，美国只是想把苏联的路给断得死死的，不让他有死灰复燃的气息，所以才给乌克兰所谓的福利。但是棋子没用，不就被抛弃了吗？乌克兰在这件事上已经成为了其他国家的笑柄了，竟然还没有吸取教训。这次的事件也是一样的，为了所谓的自保而加入北约，其实还是正中他们的下怀。根本原因还是乌克兰政府太没主见，拿不定主意，导致平民的内部意见常年得不到解决。到底是亲左还是亲右的问题上，乌克兰政府需要慎重考虑一下。俄乌冲突的爆发不仅对欧洲安全结构与欧亚地缘政治有深刻的影响，也将在一定程度上重塑全球地缘政治格局。俄乌冲突将带来欧洲安全格局与结构的根本性改变，使得欧亚地区地缘政治走向冷战的回归。这次俄乌冲突的爆发，本质上来说就是北约与俄罗斯之间的博弈。此次战争的爆发，美俄之间的关系更是走向了一个极端。政治上的诋毁，外交上的驱逐，经济上的制裁，军事上的对抗，制裁与反制裁，遏制与反遏制，威慑与威慑，是当今美俄之间的关系常态。俄罗斯一直以来对国家安全非常敏感，常常缺失安全感。这种不安全感，就是长期以来北约一心想向东扩张的动机。美国的野心也不小，这个昔日的对手，如今的苏联继承国俄罗斯。曾经让他在朝鲜战争上丢足了作为世界霸主的面子。如果还让这头东方雄狮觉醒的话，那东南亚的一众小弟还不一定听他的。然而，乌克兰这个作为俄罗斯与欧洲连接的国家，自然就成了美国的搅屎棍了。只要这个国家战乱和不稳定持续下去，俄国人就要把很大一部分资金和精力放到俄乌边境。那么，美国人不费吹灰之力，即可减缓俄罗斯的发展速度。也能让欧盟与俄罗斯穿不了一条裤子，这就是美国的溃疡面战略。
，以较低成本维持自己一家独霸的世界权力格局。美国这个国家一直就是打着和平发展的旗号，搞着军事霸权的主意。就此次俄乌冲突来看，如果乌克兰在此次战争中胜利了，那美国必定是最大的受益者。对于最近几年崛起的中国来说，也是。美国跟中国、韩国拉帮结派，在中国的钓鱼岛、南海问题、台湾问题上大做文章，就是为了防止中国拉拢这些国家，所以要遏制中国的发展。所以，韩国和日本自然而然成了美国的棋子，既可以牵动日本、韩国的发展，也可以遏制中国的发展。最后一则新闻是关于韩国总统尹锡月与美国总统拜登的会见，拜登直接无视韩国总统这件事儿，引起了轩然大波。可见，当他的舔狗只会打自己的脸，乌克兰应该要认清这种局势，搞清楚美国背后的目的，才不至于被人当棋子一样使用。不过，美国所谓的赢，也只是短期的、表面的，赢了霸权的现在，输了霸权的未来。为什么这么说呢？因为美元霸权的根基真的动摇了，其动摇也不是因为美国的严重通货膨胀，也不是因为美元的滥发，也不是美国经济的空心化。这个消息乍一看没什么大不了的，不就是金融制裁吗？但这只是表象。这件事儿意味着美元信用体系的崩塌，意味着美元作为安全资产的代名词受到了根本性的质疑。当这场危机结束的时候，美元将会走弱，失去部分全球影响力，世界力量对比发生根本变化。拜美国和俄乌战争所赐，中俄背靠背关系大大加强，以及西方阵营国际格局的力量对比。归根结底，还是要看中俄美战略三大角，三角形两边之和永远大于第三边，任何一方在面对另外两方的联合都必败无疑。在美苏争霸的时候，初期中国和苏联站在了同一个阵营，导致美国在朝鲜战争和越南战争上惨败。后期中苏关系变差，中国和美国走到了一起，导致苏联陷入阿富汗战争的泥潭。事实依据就是。任何一方在面对两方的联合的时候都是没有胜算的，包括这次全世界广大的国家都受够了美国这个恶霸，经济制裁、制造战乱、颜色革命、军事政变等等，压得全世界喘不过气来。没有谁愿意生活在这样的无边无际的阴霾中。随着俄美关系的恶化，连俄罗斯都不认美元这个地位了，谁还会去认呢？天总归是要亮的，美国这样做只会自食其果，自取灭亡。一个只有两百多年历史的国家，如何敢与拥有着五千年历史的文明古国作对？靠着一夜暴富而崛起的国家，也终将会像流星一样转瞬即逝，消失在历史的长河中。<音>